，少爷，有人在包厢等你。什么人啊？是个女的，她说，你见了她就会知道。我就知道是你。干嘛咬我？这是我惩罚你，让你知道拒绝我要付出的代价。哦，好啊。那我让你尝尝敢咬本公子应付出的代价，没那么容易。你可是犯了错呀！好啊，那我来问问，我到底犯了什么错？你这心里可是有两个人呢，是吗？那我今天告诉你，我这心里面只有你一个人丽君，看看你，你是我见过这世上最最漂亮的女子。你敢说你从未对其他女子说过此话？真的，我从来没有对别人说过。骗人，我不信，你肯定对她说过。那好，我发誓，从今以后啊，这种话我只对你一个人说。两天前你才和他成亲，线下却说心系旁人，你说你给的承诺，我信得过吗？丽君，看来就算我再厉害，在你面前都没法说谎了。那么，你敢不敢再承诺我一件事？你说什么事儿我都答应。我要你休了他。怎么，你不是说什么事情都能承诺我的吗？我是说过，可是，可是此事非同小可，你容我再考虑考虑。你想不认账？没有，这之前你不就知道我是有夫之夫了吗？我知道你是想说我明知故犯，可是你也没有拒绝我呀，你就是想不负责任。你要让我好好想想办法才行。办法我替你想了，就是让你休妻。哎呀，碧君，别这么激动嘛！起初之条他又没犯我一条，我要是贸然休妻，会引来画饼，我们还是不能得偿所愿呢。在我跟他之间，你只能选一个，那就是我。你听到了没有？好了好了好了好了，我听到了听到了，我知道，可是也不能急于这一时。你放心，这妻我是修订了，但是我得想一个办法，否则的话，咱们两个也没法名正言顺的在一起啊。那你让我等多久嘛？总之，这休妻的事情，我答应你就是，但不是一时三刻就能解决的。不过你放心，我会尽快想办法。时间我可以等，但是你听好了，如果你敢骗我，我是绝对不会放过你的。好了好了，你看看你，来来来来来，你说的我都记在心里了。瞧瞧你这样子啊！不管你怎么发脾气，你都是这世上最可爱的女人。讨厌，就会贫嘴。哼！
刘二夫人，碧君，怎么是你们啊？黄昌云，你好大的胆子！你肆无忌惮的占尽碧君的便宜，碧君让你跟他在一起，你却推三阻四，莫非是玩弄我家碧君？刘二夫人，您误会了，我绝无此意啊！口说无凭，得用行动明智。哦，我有难处啊。有何难处？不过是你刚娶了娘子，你把她休了便是。休不得呀！我刚跟娘子成亲一个月，就把她给休了，这传出去，会让别人说闲话的。假如你的娘子突然暴毙，便可再娶。那可万万不行啊，刘二夫人！若新妻暴毙，马上再娶碧君，官府肯定会怀疑的。而且我妻子毕竟也是名门望族之后。到时候官府肯定不会含混过去的。哼，这也不行，那也不行，你分明是耍滑，给我打！是是，住手！碧君，黄长云，你知道我不想跟你动手。碧君，你也知道我是真心爱你的，你也不想让他们伤害我是吧？我是不会伤害你，可是你愿不愿意休妻？你如果愿意。我立刻就放了你，你要是不愿意，我就杀了你。杀！是，不是，慢着，慢着，慢着，别动手，别动手。啊啊！我休，我休妻。乖乖就范，何必如此？可是刘二夫人，你得给我一点时间是吧？好歹我也算是个秀才啊，现在在这滁州商界也算是个头面人物，这也不能说休就休啊。而且修齐需要切出这条，你给我点时间好好想想，找出一个合适的理由，才能把这妻给休了呀。黄长云，我女儿钟情于你，她心软，我可不会心软。我要娶你狗命易如反掌。啊，我知道，我知道，易如反掌。刘二夫人，你就是给我十个胆，我也不敢啊。我给你两天时间，两天时间，带她走。走走，娘，大夫，我家小姐没什么大碍吧？黄夫人，请问您哪里不舒服啊？我最近感觉挺疲惫的，胸口也挺闷的，偶尔还会呕吐一下。对啊，我家小姐这几天胃口都不太好，吃什么都淡而无味。黄夫人，您的月是……哦，这个应该没错了。恭喜黄夫人，您有喜了。啊，太好了，小姐，你说我有喜了。是的，是的，我给您开副安胎凝神的药，您服用之后，所有症状定会消除的。我有喜了，恭喜小姐有喜了。少爷知道一定会很开心的。什么事儿我听了会开心啊？少爷，哎，小玉。先送大夫出去吧，告辞。大夫，这边请。云儿，出什么事了？怎么还有大夫来？你的脸是怎么回事啊？哦，没什么。云儿，你这待在家里不知道外面，可乱呐。这滁州，到处都是强盗。这不，一花五叶堂的人来咱们店里闹事。没办法，就跟他们争执起来了，所以，哈，疼吗？还好，没事，真的没事。相公，那你昨天晚上去哪儿了？昨天晚上，哦，你看我这脑子，还是那个张老板啊，他叫着我去应酬，而且啊，非要让我跟他打什么马吊，结果打了一晚上也没来得及回来。相公，你整天忙于应酬，真是辛苦你了。相公，我跟你说啊，这钱财啊，乃身外之物，以后再碰见这些问题，给点钱就算了，自己不能吃亏的。都快为人父了，可别叫人担心啊。云儿，你说什么？你有喜了？刚刚大夫为我诊脉。
，说我有喜了。孩子了，相公，你怎么听了之后好像不高兴似的？没有啊，我是，我是恰恰相反，太高兴了。嗯，云儿，你怎么还站着？快坐。哎呀，你说你，都知道自己有喜了，还不赶紧照顾好自己？妻子的责任，就是为相公传宗接代，继后相登嘛。云儿，之前我对你不够好，我以后啊，尽量多抽点时间来陪你，好好照顾你，啊。哎，相公，我们不是去龙山寺？为我们的孩子祈福嘛，应该走那边的路才对啊。云儿，呃，因为我有事想跟你说。有什么话，为什么非要在这里说啊？云儿，我想让你暂时离开楚哲一阵子。为什么？你就别再问了，是不是？因为姓柳的那位姑娘，我就说成千那天看你们不对劲儿，原来你早就跟他。云儿，不是你想的这样。那是怎样？常云，我，我们俩已经成亲了，我还怀了你的孩子，你不能这样对我。哎呀，云儿，你听我说，我就是因为你和我，还有我们的孩子，我才这么做的。你离开滁州，才是唯一的解决办法。尤其这个柳二夫人，她是这一花五叶堂的总舵主。我本来是要假意讨好这柳家的小姐，可是我也没有想到，没有想到她看上你，让你休妻，要给你成亲，是不是啊？怪不得，怪不得你知道我怀了你的骨肉之后，并没有做父亲喜悦的心情。原来你心里早就没有我了。云儿，你别激动，你听我说，我这么做也是没有办法。我就是因为为你好，为了我们的孩子好，才让你离开滁州的，这是唯一的解决办法。而且，我表面上跟柳家小姐在一起，那只是一个权宜之计。在我的心里，我只爱你一个人，我这一生一世只爱你一个人，云儿，我也是没有办法，才要你离开的。而且你放心，现在官府已经盯上了柳家，我相信过不了多久，他们就会把这柳家给消灭的。到那个时候，我再把你给接回来，就像什么事也没有发生一样，不好吗？你以为我还会再相信你吗？现在相不相信我，已经不重要了。云儿，我也是走投无路了，我求求你，这回无论如何帮帮我好吗？啊，黄长云，我问你，你是不是真的爱我？你现在问我，到底爱不爱你，还有那么重要吗？当然重要。我把我这辈子的幸福都压在你身上了，我为了你背叛杨锦生，你问我重不重要？好，我回答你。倘若是以前你问我，我会告诉你，我爱你，我这一生一世只爱你云儿一个人。可是，经历了这么多事情，发生了翻天覆地的变化之后，我也分不清楚，我是爱你，还是只想占有你。我是只爱你一个人，还是只爱我自己？我真傻，云儿
，就算我求你了，为了我们的将来，为了我们的孩子，你尽快离开滁州吧！我不会走的，相公，你不是说想带我去一个没人认识我们的地方吗？我们走啊，我们可以重新来过的，相公。云儿，没法重新来过了，你醒醒吧！再说了，我都为你牺牲过这么多了，你就算为我牺牲一次又怎么样？云儿，好，你既然这么对我，我便去找徐大人，我告诉他那个柳斌去抢人丈夫。云儿，云儿。杨儿，杨儿，你疯了吧？你这样做，我们俩都活不了的。我相信有家人可以一生遮天。放开我！你冷静点，不要乱来。杨儿。也不想这么做，要怪，就怪你自己吧，是你逼我的。不要，张宇。就是不听我的话，为什么要逼我这样做？不然的话，也不会到今天这个地步。云儿，你为什么要这么逼我？为什么？我说有事独自外出，一会儿便回来。可是到了这个时辰，还没见他人，怎么办呀？啊，云儿今早跟我到了龙山寺祈福，我因有事在身才回到了运来楼。怎么，他到现在还没回来吗？一直没回来。眼下滁州治安那么混乱，小姐会不会出什么意外？不行，我要去报官。哎，小玉，先不用了。你又不是不知道官府的办事效率。龙山寺那条山路难行，我想夫人也许被困在那儿了。走吧。我们去找找他去啊！好，走。小姐，云儿，小姐你在哪里呀、啊？云儿，小姐，云儿，我是小鱼，你在哪里呀、啊？小姐
，云儿，云儿，小姐，少爷，啊，从罗山寺下来，不会经过这儿，这是哪里呀、啊？哎呀，我也不知道这是哪儿啊，这么长时间也没找到他，我猜他是不是回去了？那我们回去看看。好，小姐。啊！听还没听就一口回绝了。哎呀，我说徐大人呐、啊，你就饶了小民吧。上次您老亲自出马，都没说服他们。你说我，我就是一个杀猪的。你们做不成的事儿，我怎么能做成呢？岳丈大人，怎么说你也是滁州的子弟啊？那你要是开口的话，那肯定是不一样的。哎哎，你也是滁州的子弟啊？你为什么不去啊？我我是全交的，又隔了一重啊！不不不不，我我,我不去啊！哎，岳丈大人，你说你平时杀猪的时候那咔咔手起刀落，痛快的很，怎么现在你这唧唧歪歪、婆婆妈妈的？哎呀，长老们不会帮助你们衙门的人的，啊，你们就死了这条心吧！人家都说了，你们衙门只会征粮收税，哼，这些匪贼一来呀，你们你们就一筹莫展了，让老百姓去跟他们火拼。那他们还说了什么？还说什么？人家说呀，你徐大人要是早调兵过来，这些匪贼们早就完蛋了。啊，你们不肯调兵，就是因为你们怕朝廷知道这件事，事闹大了，你乌纱帽保不住，所以呀、啊，才拿老百姓的性命去冒险。这个说法倒是挺新鲜啊，我从来没有想过。他们还说你徐大人。嗯，说什么？赶紧说呀！他们说你徐大人呐，就是个无能之辈。哼。哎，拿来。嗯，你说这为老不尊，教坏子孙，这身为长老，怎么能骂我们的父母官无能呢？是吧？还读过书呢，真是的。哎。废话真多，愿赌服输，赶紧的。
。哎哎哎，原来，原来你们早就知道啊？知道是知道一些，若那些父老乡亲们都愿意合作的话，则是上上大吉。不过我想，他们应该不会这么老实吧？哎，反正。无论徐大人怎么跟他们说，要他们配合我们一块儿跟一花五叶堂斗，他们都不愿意。所以线下，我们只能出杀手锏了。什么杀手锏？天下熙熙，皆为利来，百姓迎声为利。既然动之以情，不行，那就只能动之以利了。动之以利。哎，出钱让他们去剿匪啊！哎，有什么事儿你也跟我说说，让我明白明白呀、啊！什么？徐大人愿意开这样的条件？啊，对，只要滁州的百姓愿意在消灭一花五叶堂的这段时间里，实行保甲连做法，打击不法者，那么在消灭一花五叶堂之后。所缴获的延销非法利益，就可以由参与过保甲的这些人来分享。这么说来，就是李甲打倒延销，延销的利益归李甲。当然了，李甲从此得经营正规盐业，得从朝廷手中取得盐饮。当然，延销触犯王法，我们良民也不会答应啊。嗯，这一本账目，哦，您手上这一本啊，不是账目。而是滁州产盐的数目和周边州府地区对盐的需求，以及投入产盐需要的本钱。这个呢，只是预计，将来如果成功的话，会形成一个盐业业界。到那个时候，两位试想一下，会得到怎样的收入？这也就是滁州百姓的将来。如若想要长治久安，必须由滁州百姓自己去争取。嗯，条目清晰，数字中肯，这预计。可心，哎，如果我没记错的话，嗯，你是子硕的儿子吧？啊，在下却为杨晋生，杨子硕正是家父。人家都说你是无形浪子啊！你败了杨家的三代产业。哎呀，晋生现在在我这做工，每天起早贪黑，特别的能干。外边那些传言都是在胡说八道呢。晋升不孝，的确犯下弥天大错，对不起杨家的列祖列宗。哎呀，看来这次你是效法周楚啊！哎，知错能改，善莫大焉呐！啊，您过奖。停一下，后面停一下。石老板，怎么了？石老板，前面有一位姑娘晕倒了，她浑身都是伤。她还活着。她应该是从山上滚下来的。别说了，救人要紧，赶紧把她扶上马车，进城里找大夫。过来帮忙。这个是的，这个是的，这是给子孙后代做好事啊！嘿，你呀、啊，你高兴什么啊？哎，你不是说这件事危险吗？哎，富贵险中求啊！哼，哎，两位老先生、嗯，我看你们还需要考虑一段时日，那在下三日之后再来拜会啊！哎哎，别走啊，说两句就走。晋升也告辞了。哎，留步。如果三日之内，我给你的交代是，不，嗯，你怎么跟你的大人说呀、啊？啊，啊，是这样，徐大人呢不希望此事惊动朝廷，不想动兵扰民。不过连日来他一直受到别人的偷袭，身边的护卫都受了重伤，所以这件事情要让他的恩师马巡抚知道了，肯定会震怒的，所以。老先生，如果三日之后给我的答复是拒绝，那很有可能徐大人会上奏调兵，在滁州与一花五叶堂展开一场殊死之战。嗯。
，看来我们是冤枉徐大人了。哎，徐大人真是爱民如子，他是我们的父母官。那你还犹豫什么呀？这子子孙孙的生计就在此一役呀。好，方先生，你回去啊，带话给徐大人，我滁州百姓无私奉公。听衙门调度，嗯，啊，那在下就代徐大人谢谢二位老先生了，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，我这里有一份十家牌法的实行方法，请你隐秘流传，依法而行。嗯，哎呀，隐秘流传，此事涉及面广啊。有道是人多口杂，我实在难以保证做到隐秘流传。所以这十家牌法的发动时机，我现在还不能告知，这才是最后的秘密。这，那你如何通知我啊？胡家树呢，就是这次行动的总假长，他会密切留意。只要看见红旗在衙门口屋顶飘扬。那就是李甲行动之时。对对对对对，哎，你小子这副德行，像个家长吗？哎，你看你说的，这这这，这个钱粮精算，非我等所长。这件事啊，要是成功了，我请晋升啊，做我们盐业掌柜哦。吴大人，吴大人，吴大人，吴大人，救救吴大人！救救吴大人！救救吴大人！救救吴大人！救救吴大人！救救吴大人！救救吴大人！救救吴大人！救救吴大人！救救吴大人！救救吴大人！救救吴大人！救救吴大人！我警告你们，别在这闹事，速速离去！吴大人，吴大人，吴大人，吴大人，吴大人！大人，咱们还是先回去吧。吴大人，大人，吴大人，吴大人，安静，安静，吴大人有话要说。各位辛苦了，本官来晚了。吴大人，我们等你好久了。京城的生活太艰苦了，我们的日子真的好苦啊！是啊，吴大人，我们好多人参加这届复考，不想前功尽弃，就此死去啊！吴大人，大人，但是科举已经给我们带来了巨大压力，还望大人帮助我们这些穷学生啊！大人，是啊，吴大人，吴大人，你可得帮帮我们呀！帮帮我们吧！各位考生，请容本官说两句。我知道。科考自隋朝开科以来，给无数的莘莘学子、有识之士带来了巨大的压力。可是，它也是通往成功的唯一的途径。在成功之前，往往是最艰难、最痛苦的时候。但凡有能力者，必定。会通过科举考试，入朝当官。你们都是国家的栋梁，人生还充满着希望，千万不要轻言放弃呀、啊！大人，我们都是来自穷乡僻壤的，身上带的银两差不多都快花光了，三餐不济呀、啊，大人。是啊，是啊，吴大人，我都快挺不住了，我怕下一个悬梁自尽的就是我自己啊！想当年。我也和大家是一样的，千里迢迢从家乡滁州来到京城赶考，无奈中途遇上劫匪，险些丢失了自己的性命，身无分文的来到京城。但我凭三寸不烂之舌说服有实力的商贾给我资助。可是临考之前，我又突发重病。于是抱病赶考，最终金榜题名而成啊！哎呀，真不容易啊！你们想一想，你们现在所遇到的困难，与我当年相比，那又算得了什么呢？是对，大人说的对啊。不过，我也会把诸位遭遇的困难，如实的向圣上禀明，圣上宽宏仁厚，一定。会为大家解决生活上的所需，还请大家
，稍安勿躁，静待佳音啊！听君一席话，胜读十年书。谢谢大人，谢谢大人，谢谢大人，谢谢大人。还记得第一天到这个宅邸的时候那份光景。哎，怎么，徐大人还有所留恋呢？这个宅邸这么好，留恋它有什么不对啊？大人如果不贬官千里，怎么会跟这个宅邸结缘呢？现在他要升官了，证明这个宅邸的风水特别好。相公，如果大人不要的话，不如我们把它买下来吧，说不定下个当大官的就是你啊！说什么呢？咱们哪有钱买？哎，别说啊，你这胡子看起来还真挺像当官的啊！还提这胡子，都是你逼我留的。哎，这不挺好的吗？看起来多成熟稳重啊！哎，你不明白香香的用意啊？你之前在京城不是遭遇过桃花劫吗？嫂夫人让你留胡子，留个胡子呢，是想让你看起来比较成熟一点，避开这些烂桃花。那你一点胡子没有，不也？呃，其实我觉得，一点胡子也是很难掩盖我的个人魅力的嘛。你臭美女！这别别别，就是。徐大人，先生，我们来送行了。四位一路平安。啊，金生，看到你现在这样，为师感到十分的欣慰啊。先生，你放心吧，我跟云儿经历千辛万苦才走到一起，我一定会好好对她。可是我如此绅士，你真的不嫌弃吗？你怎么又来了？我怎么会嫌弃你呢？过去的事就过去了，别提了。可是，别可是了，不光是这辈子，到下辈子、下下辈子，我都要跟你在一起。你别想甩开我。那下辈子我要是男二身呢？那，那我就做女人。那我要是猪呢？这个好吧，这辈子我已经学会宰猪了。敢。哎呀。太肉麻了，要聊的话，你们回家慢慢聊吧。是啊，听得我都起鸡皮疙瘩了。我把科举庄交由你来管理，你却给我闹出这么多乱子来，什么考试压力、生活贫穷，通通都是废话。这下官实在是控制不了。是他们自己忍受不了压力自杀的，这下官也是无可奈何呀。京东本官到科举庄视察巡探，这本身就是你的失职。这这些考生的情绪是否稳定，这本该就是你分内要做的事情。啊，下官知错。呃，可是下官还是有点不大明白。你有什么事情不用烦恼我的？科举庄是大人为了那些来自五湖四海的考生设置的地方，分为富人区还有贫穷区。以下官大胆猜测，只有那些富人区的考生才会和大人有利益关系。可是，大人为什么还要关心那些来自贫穷区的穷考生呢？李治啊，我问你，你知道我为什么要设置这个科举庄吗？呃，下官。只是略知一二，还请大人指教。每年科举的高中者，必会入朝当官，成为朝中的新贵。各党各派，都会争取，把每一届的状元、榜眼、探花，收归于入党，来巩固自己的党羽势力。这个下官很清楚，之前下官就是被收归加入五百万的义子党，所以。才浪费了不少光阴呢。五百万用的那一套方法，是常年花费巨资，资助各省各县的私塾书生。这种方法不切实际啊！这要求这些高中者必须心怀感激之心，才会真心归顺。若不然，人心难测，遇到。像你这样没有良心的叛徒，只会害死自己。这真是一个愚蠢的办法。哎，这个俗话说“良禽择木而栖”。哼
，我用的这个方法却没有这个弊端。我设置一座科举庄，把所有进京赶考的学生聚在一起居住，这为我五党日后选拔人才作为第一重阵地。这能有什么好处？聪明人都很明白。若想高中，最后必须要经过我的筛查；但是要想入我的法眼，那他们必须要先展示其自身的价值。科举庄，就是这些考生在科举考试之前的特殊战场。哦，那下官就明白了。大人把科举庄分为贫富两区，就是为了从中找出。哪些是大富大家的子弟？然后找出最有利用价值的考生。金生，你一定要记住，你们的原范来之不易啊！金生明白，一定铭记在心。云儿也明白。啊，哎，对了，先生，你们此次上京，记得帮我向赵俊和赵青问好。赵俊也不知道在军营生活过得怎么样，赵青估计快考了吧？正好先生去，可以督促他们一下。这个你放心，他们不敢偷懒的，不然的话，看我怎么收拾他们。不过你现在的情况，他们知道了，一定会很高兴的。哼，徐大人，你此次上京路程凶险，你和吴松对抗，这次恐怕就不是贬官这么简单了。黄林，你看看你的学生，进步神速啊！<笑>徐大人这叫明知山有虎，偏向虎山行啊！<笑>先生。你义无反顾，和大人共同进退，晋升十分佩服。可惜晋升在滁州有事务要料理，就不能和你们一起上京锄奸了。嗯，你现在能振作起来，已经算是帮了我大忙了。晋升啊，这世上多一个好人，就是对奸邪之辈打击一分。所以啊，你以后要多多做好人，就等于是在锄奸了。徐大人说的对，有需要在下的。尽管给我写信，在下义不容辞，随叫随到。路途遥远，时候也不早了，我们应该启程了。好，徐大人，请。请。李治，你只说对了一半。我要的。不仅仅是人才的输送，我更看重的是他们背后才雄势力的网络。还请大人示下。科举庄，我定了一条不成文的规矩：凡是入住科举庄的考生，事先必须要找一位有势力的才雄，资助其生活。才雄资助越多的考生。他才能居住富人区，所以，越多有财雄资助的考生，高中科举的机会也会越高。嗯，但凡被我选中的高中者，无论是状元、榜眼、探花，都会收归于我五党门下。但是，我真正看重的。是网罗那些他们背后的这些有势力的财雄，并且，大人还能掌握他们巴结财雄的把柄，以此牵制他们背叛的可能。哼，这就是传闻中的科举隐藏制度——预定门生。哎呀，再愚蠢的人呐，经过我的点拨。都会变聪明的，啊！吴大人高深莫测，下官实在是佩服。皇上把科举的大小事务都交给本官，恰逢现在这大明边境战事连连呐、啊，也是多事之秋。这考生自杀的消息，千万不能传到皇上的耳。一旦被他得知，怪罪下来，你我都担待不起呀、啊。是大人，下官这就去前往贫穷区。依大人的吩咐
，定期发放物资安稳他们。蠢才，那些贫穷区的考生注定是失败者，他们的死活关我屁事。我说了半天，最重要的是指不要让考生自杀的消息外传出去。哦，是大人。啊，对了，大人，那个徐天佑。即将来到京城，升任吏部侍郎，主责科考事宜。如果让他知道了，这些考生相继自杀，恐怕会节外生枝。大人，嗯，您说，我该如何招呼他？对付徐天佑，不可轻举妄动。他不动，我不动，让他平安的去上任，派人监视他的一举一动。然后，我再从长计议。是。嗯。你觉不觉得这今日的京城与往昔有所不同啊？没觉得啊，挺热闹的。哎。啊。你是不是惦念风月场所了？哎呀，我哪有啊？我这是观察所见，直言不讳。对啊，我也察觉到，今日的京城已不同于往昔的京城了，而且还有笼罩了一层无形的压迫感。那些聚在客栈和茶居的人都在温习阅读，应该是为即将举行的科举备考。哎呀，这科考在即，考生呢，当然会有一种无形的压力。只是以我多年复考的经验，我是第一次觉得在这大考之前，竟然如此人心惶惶啊。你复考那都是很多年前的事儿了，也许今时今日的科举跟你那时候不一样呢。哎，不不不不，我还是觉得哪里不对。要知道，这吴松得知徐大人调往京城，他日后啊，肯定会处处为难我们。哎呀，行了，今天可是徐大人升任吏部侍郎的第一天，你就别胡思乱想、乱说话了。哎、对呀、啊，我们赶紧回到吏部去，好好安顿下来，再看看吴松到底给我设了什么陷阱。啊，好吧。今晚这个，哎，是。哈，哎呀，徐大人，我在这里等你很久了，我还以为你走丢了，想是否要派人出去找你呢？本官对自己要走的路特别清楚，尤其那些妖气冲天的地方。更会吸引本官前往。哎，李大人，你一大早就在这里候着，本官又怎会迷路呢？徐大人说的也是，吏部公务纷繁复杂，什么妖气、杀气，比比皆是。本官只是暂时替吴大人。打点一切，免得徐大人舟车劳顿到来，还要处理这些纷繁的小事而心烦气躁。好，李大人，你不会也想要耍什么手段，使得这个吏部瘫痪，让所有的僚属集体罢工吧？这种事我在滁州已经见识过了，所以啊，我想同样的手段不会再奏效了。哎，徐大人，你为什么总是把人想得这么心肠歹毒呢？哦。本官只是吩咐这些吏部的同僚，在徐大人到来之前处理好大小公务，积极的配合徐大人。李大人办事果然是快人一步。哎呀，把本官该办的公务都办完了，那试问还要本官来做什么呢？他就是趁徐大人离开滁州的时候，偷偷抄了杨家的贪官。小强，说好要有分寸。徐大人在场，别丢了徐大人的颜面。这位必定就是方师爷了吧？本官早就听说过你屡助徐大人素贪畅廉，警恶惩奸，破案立功，久仰，久仰了。李大人客气了，所谓素贪畅廉，首先必要有贪官污吏。呃，警恶惩奸呢，需要有恶霸奸臣。我们能够成功呢，都赖于有李大人之流所赐。哎，没想到方先生说起话来是这么的风趣、幽默嘛
。呃，不不不不，呃，风趣幽默谈不上，我是个严肃之人，讲严肃的话，讲真实的事。我想，只有无赖之人，才会把严肃的话当成笑话来听。<笑>徐大人，本官是替吴大人办事才会到此。吴大人知道徐大人要回到京城上任，兴奋不已，特地在酒楼设宴款待，想和徐大人好好的叙叙旧。这才是本官认识的李大人。这样吧。我刚到京城，需要一些时间来安顿打理一番。李大人，还需你代劳转告吴大人。若是本官有那份闲心，兴许会赴约；若是等不到本官，那也就不必浪费时间了。好一个李治，替我安排僚属配合办公，我倒要看看他想耍什么花样。大人。我怎么有一种不祥的预感啊？怎么整个吏部的卷宗室，一份卷宗一份公文都没有？怎么回事？哎哎哎！对了，怎么卷宗室一份公文都没有？哦，李大人知道徐大人即将上任，就提前几天把旧公文给调走了。那那你们在大厅里边就忙着处理什么呢？啊，我们是在帮徐大人您呃整理新公文呢、啊。呃，这都是，呃，李大人送过来的加急公文，要我们优先处理。先拿给我看看。菜市场肉档，朱老板骗上欺骗案。我这更有意思，泼妇骂街之张老太舌战王大娘。哎，这份更过分，三岁童党，群殴农庄走地鸡一案，什么嘛？都是邪曲故事啊！其实，我们也不知道。呃，我们只是照章办事，我们自己做什么自己都不清楚。吏部主管官吏任免，升降考核，可这些公文里面的内容连鸡毛蒜皮都称不上。哎，你赶快告诉我，最近这京城里面有何大事发生？还有各司各部都在跟进调查什么案件？对于这件事情，李大人早就吩咐过了。如果徐大人问到此事的话，他就让我把。这个交给您。天下太平，世日休息。这，这，这不是在侮辱本官吗？哎，气死我了！如今世道，怎么会天下太平呢？我上次来京城就被无端的卷入到一宗奸杀案里面，还太平？难道这叫天下太平啊？啊？哎，行，你们先下去吧。是。我想这一定是吴松在背后指使李治，对我百般刁难。我看他这也不是完全为了刁难你，他这么急慌慌的转移走所有的卷宗，应该啊是有事想瞒着你。对，吴松肯定在筹谋作乱，怕我深入调查，不想让我知道真相。所以呢，这吴松的招待宴，你还得去。好，我一定会去，我倒要看看。到底他还能使出什么花招来？那俩人怎么回事啊？先生，你别多想，我是突发灵感，想要即兴创作一幅新的水墨画。先生，我们用的不是画笔，是肢体，肢体懂吗？肢体？哎哎，来，来，这这这，过来啊！你看，先生，还不错吧？你在信里面说，头悬梁，锥刺股，日夜苦读，就是天天干这个。啊，先生，你你别说我了，我只是偶尔陶冶情操，轻松一下。
陶冶情操啊！我让你留在封将军府里好好的苦读啊，就是怕你天天的跑出来过分的逍遥。你倒好，自作主张从封将军府里出来了啊！不是，这科举庄附近大家都是读书人，有朋自远方来学而时习之嘛。况且身为应届的文科举生呢，现在有个新的规矩是必须要在这里住的。你少胡啊！<笑>先生，来来来来来来来。来来走走走走走，坐吧，先生。先生，就不说这些了。你怎么突然到京城来了？啊，是徐大人他屡立奇功，皇上把他调回京城来担任吏部侍郎，所以我跟他一块儿来上任了。对了，先生，晋升他怎么样了？哎，晋升的事，一句两句也跟你说不清楚。他被黄长云所害。不过现象还好，正在一步一步的恢复杨家的产业。那就好，我在京城都听说了，没想到黄长云这个混蛋这么卑鄙，他猪狗不如。不如此人，我杜兆清誓不为人。好了好了，你呀、啊、就专心复习考试。你们四个人，晋升是考不了了。黄长云变了，赵俊呢，也干回了老本行，只剩下你了。你呀、啊。现在是我唯一的希望，你一定要好好的复习，而且你要切记，天外有天，人外有人，时不时的找找自己的不足，切勿掉以轻心呐、啊。先生，你放心，我只愿这次能够金榜题名，日后朝廷为官，上奏皇上，替杨家翻案，严惩黄长云这个禽兽。哎，等你真正金榜题名之时，再说此事也不迟啊。我知道了。饿了吧？来，赶紧先吃吧。好，啊。本官下月要举行寿筵，到时候，我想请徐大人和方兄光临寒舍，参加宴席呀、啊。好。下官着实感到十分荣幸，竟然可以收到吴阁老的邀请。看来，要得到吴阁老的青睐，不一定要在您身边吹嘘拍马。啊，啊，来来来，吃菜吃菜。哎，别动！大胆！你可知道，他是当朝阁老。说，谁派你来的？呸！我怎么知道他是吴松老贼？一手把科长弄得臭秽熏天，把科举变成谋利的工具，把莘莘才子变成朋党的吴松老贼。我兄弟就是被他活活给逼死的。今日我林阿姨报不了仇，杀不了你，我认栽。但是吴松老贼，我告诉你，我们两兄弟。就是做鬼也不会放过你！什么？大人，刺客已经咬舌自尽，把他带下去处理掉。是，走。徐大人，本来想为你接风洗尘的。没想到出现了这么一桩小小的插曲啊！还说是小插曲？哎，徐大人，请一步，咱们换一间厢房再继续。来，请。赵青啊，这科举庄还是挺特别的，此处跟你的居住之地仅为一街之隔，却由一个贫民之地变成一个繁荣的上流之地。竟是又大又新的房子，对啊，这是科举庄的中心，是最富有的地方。在此居住的考生，人人看上去都出自富有人家。你不觉得科举庄有些光怪陆离吗？嗯，我在此虽然居住不久，却也观察到一个奇怪的现象。是什么？越靠近科举庄中心，考生越是富有；越是偏远地区，考生越是贫穷。此地贫富悬殊，极为严重。这就是我认为最古怪的地方。依我观察。
。科举庄富人区的考生为数不少，但即使全国有再多的富户子弟，也不会同时聚居此处，这未免太过巧合了吧？先生有所不知，其实富人区的很多考生并不是真的富有，他们能居住于此，全靠其他富人资助。资助？嗯。考生寒窗苦读，怎么会有人资助呢？去那边休息一下，小二，哎，两碗水，谢谢。哎，好嘞。先生，我发现这有一种古怪风气，凡是居住于科举庄的考生，他们都会争相寻找他人资助自己的起居生活。有大富人家资助的，便能入住富人区；这无人问津的，便只能住到贫穷区了。那这么说来。你也有人资助了，我当然不是了。我到这儿只有一个目的，那就是复考科举，高中为官。那些无谓的，与我无关。哎，可我刚才去你所居的房子探访，见你的生活也相当奢华，应该并非你所能承担。嗯，先生，这些都是由我爹来负担的。可怜天下父母心呐、啊，为了让你能够踏实备考，你爹真是煞费苦心呐、啊。其实，先生，虽然我住在这附近。但是我也挺郁闷的，为什么？你还记得那个罗坤吗？哦，这个我当然记得了，就是当初让你给气死的那个新婚御医嘛。这个罗坤呢，在京城德高望重，人脉广阔。我在楚州把他气死的事，早就传到这里来了。所以这些京城的达官贵人，他们都刻意疏远我。这事儿，就连科举庄的考生他们都知道，他们怕因为此事。受到牵连，所以对我甚是排斥。现在我在这连一个朋友也没有。对己不利，疏远排斥；对己有利，巴结奉承。此种私心，是营私结党的根基。其实也没关系，我也不是来交朋友的。那些线下对我排斥的人，刚好可以让我看清楚他们的人心。将来如果是在官场上碰见，我也好小心提防他们。给我一点，给我一点，给我一块儿啊！来来来，借给你。来，这。没想到科举庄的情况竟会恶劣到如此境地。我虽然不住在这里了，但偶尔也回来看看，送他们书本及考试物资。尽我所能的帮助他们。赵青，哎，赵青来了，我刚要找你们呢。这些呢，是我新买的笔墨纸砚，你们拿去用吧。哎呦，你每次来都为我们送上物资，如果他日我有幸高中解脱贫困，一定向你还恩。不用客气了，我们虽然相识不久呢，但我们共同复考科举啊，总算是有缘分，这点帮助算不上什么的。那就谢谢你了。哎，你们不用担心。你们在备考期间所需的一切，在下会尽力为你们向朝廷争取。向朝廷争取，请恕在下无礼，不知如何称呼阁下。啊，在下是新任吏部侍郎的师爷，在下姓方，名林。他呢，是我的先生，方先生。啊，每个朝廷的人都说会为我们争取帮助，可是最后还是什么都没有。当官的都如此，你让我们怎么以你们为榜样啊？方先生才刚到京城，官府失信事件与他无关。先生是真心想帮助你们的。我们已经被官府欺骗习惯了，是否真心帮助，我们也不敢再有奢望了。啊，请问哪位官吏失信于你们呢？哎，一言难尽。是这样的，先生，之前吴松到此去来探望巡查，他答应给这些考生派发物资，减轻生活压力。可是此事到现在都没有回信。原来如此。难怪你们怨气这么大，我等已直接向他诉求，他也当面答应我们，可是最后还是漠视我们的死活，难道还想逼得再有考生自杀吗？考生自杀？这是怎么回事啊？先生到来之前，贫困区已经发生了十宗考生自杀的事件，他们都是顶不住压力，所以自寻短见了。有这回事？看来这个吴松真是有事瞒着我们。刚开始我们也觉得是大事，但这死了一个又一个，慢慢的，我们也就习惯了。啊
，你们可千万别绝望啊！哎，说到容易，做到难。方先生不是感同身受，不会明白我们的。方先生，我们绝望的不是线下的苦况，而是因为一个传闻。什么传闻？有人说科考已经内定，我们中榜的机会微乎其微。我说你们啊，千万不要这样想，这样会影响你们的心情。在我看来，道理就只有一个，科举呢是为了选取人才，只要你们有才能的话。一定能够高中。哎，你们千万不要胡思乱想，专心复习考试才是最重要的。等我回去，会跟吏部侍郎徐大人商讨帮助你们的方法。啊，那我们谢谢方先生了，谢谢方先生，啊，谢谢。哎，慢走啊！上次来京城都没有时间好好逛一逛。想不到京城的布料，真的比滁州的要好得多啊！哎，老板，哎，把那个红色布料拿给我看一下。啊，好。哎，你在这等着，我进去看一下。姑娘，你真有眼光，这是我店最上等的布料，整条街上只有我店里有啊！哎，你看看，香香姑娘，这布料多好啊！呃，呃，吴夫人，你怎么在京城呢？哦。因为徐大人到京城升任吏部侍郎，所以我家相公跟着一起来京城上任。所谓嫁鸡随鸡嘛，我这个当妻子的当然要随他一起过来了。徐大人上任，我也略有所闻，可你跟方林成亲的事情我真的不知道。恭喜你们了，谢谢。其实冥冥当中你们的缘分早就注定了，上次你们是假扮夫妻，这次却成了真的一对儿。这么好的事情也不告诉我，也该让我喝你们的喜酒啊！这次喜宴办得比较匆忙，而且我们的喜宴上酒威菜薄的，怕是失礼于吴夫人，所以……我跟你说笑的，其实，初舟匆匆一别，我挺想念你们的。啊，方林，还好吗？嗯，他很好啊，你看。这些东西都是我买给他的，我现在啊对他百依百顺的，他要是敢欺负我，看我怎么对付他。他有你这么贤惠的妻子，是他的福气。吴夫人，对不起啊。怎么了？我之前总是说你贪慕虚荣，其实你根本就是一个善解人意、大方得体的女人。我之前那么说你，实在是太幼稚了，你千万别怪我。过去都是误会。我不会放在心上的。我这个人最大的缺点就是个性率真，有什么说什么，总是说错话，开心不开心全都挂在脸上。你千万别往心里去啊！我倒是觉得这是你的优点。其实方林这个人不仅温柔，倒是你这份率性更适合他。啊，对了，你们打算什么时候要孩子啊？嗯，嗯，这个嘛，呃，顺其自然呗。其实，虽然成家了，可有了孩子才是真正的成家立事。方林这人特别喜欢孩子。哎呀，这个也不是我说了算就可以的嘛。<笑>这次有了喜，可千万别忘了告诉我喝你们的满月酒啊。嗯，一定的。以后我们都在京城了，相聚可以随时的。<笑>那我先走了。嗯，啊，再见啊，吴夫人。嗯